चियाबगान को स्थिति एकदम गंभीर छ जो अब हाईकोर्ट को एटा उयो हुआ हुआ है चियाबगान ने आज आजसम न्याय पाए गोर्खा जी के पाएन बीजेपी ने अब धोखा दी होने कुछ अलग पंद्रह वर्ष में तो ना तो तीन पल्ट में तो कि होने हो पहाड़ को निर्ती है नमस्ते सौर फैपुलो संपूर्ण एक चोटी फिर स्वागत भर चाहूँ दर्शन जोला में ब्लग्स में अभी भी से मोना धाम छू चंदन जो हो चंदन जो भेट आक ये जया ना ना भेटी सक हई अंत मेरे एक खास दादा हो रोशन दादा दादा प्लीज अच्छे दादा चाहे फिलहाल चाहे ग्यारेज लाइन में नहीं सप चला है झंडे कति वर्ष भाई दा तीन वर्ष जस्तु भो हई अभी दादास यही अब भन न यहाँ कोई राजनीतिक महल के विषय में इसो कुरा कसो दादा के इसो विचार बुझने प्रयास करूँ क्योंदिखला एज अथ हम बुझ् पर्स वहाँ को विचार हमी नछुटे राख्पर् चाहे अब दादा को सीधे कुरो कर भारतीय गोर्खा प्रजातांत्रिक मोर्चा बड़ हो दादा से है बिलंग कर पार्टी अभी के भाज अब बीजेपी हो भा भागुप्र में जोसुक होने टीएमसी हो गोजामम हो हम पार्टी जैसे हो हमी के रे हम राख् तो पाए तो सब मज में है तब को आज ए यो चौबीस को इलेक्शन लिया के कस्त खाल तब तब पार्टी को अब थ्रू नबोले तब विचार के लगी रहे साँच नहीं बीजेपी ने हमीर यो साल लट्टा गई होना यह तो सर्वसाधारण संपूर्ण लो थाक कुरो होके तब विस को मूल मंत्र लगे पार्टी में होनी के भन्न चाहूँ तब पाली इलेक्शन में चौबीस के इलेक्शन में लीएर पार्टीक भन न पार्टीक थ्रू तब बोलता भी भैस अब भाई सोधिहाल हाई ये पाली को लोकसभा चुनाव अब सायद नजिक आईपुगे हाई रो पाली को चुनाव अलग डिफ्रेंट टाइप को चुनाव हो मेरे ला सोच में हाई क्योंकि मं पंद्रह वर्ष एक और नहीं तर मं अब अलग चेंजेस आगे मं में हाई अरे जो हम महल हे बुझ्ता मं में यो पाली मैं लग बीजेपी जो सरकार हम केन्द्र सरकार ने हम ए दाजीलिंग को पहाड़ को निति वहाँ कुरो यदि वहाँ सानी आमा को जस्ते व्यवहार कर जो उसे हमें अभी हम पहाड़ को प्रत्येक नागरिक ने बुझी सकते हई रो पाली चाहे पहाड़ में सायद कमल का फूल फूल अलग मुस्किल मुस्किल जस्ट लगे हई हो अरु तैं बाहे कुन फूल फूल ये तो था अल सक मो तर जहांसम लगे अब यह पाली बीजेपी को आशा अलग कमती नहीं देखे पहाड़ में अब हई क्योंकि पंद्रह वर्ष बने को कुरो धे ठूल कुरो हाई तो समय में जन्मे नानी अभी मध्यमिक दिए अलग हाई एचएस होती सकते है कुछ भी अलग पंद्रह वर्ष में तो ना तो तीन पल्ट में तो कि होने पहाड़ को निर्ती है एटा सत्र को आंदोलन ये ठूल आंदोलन भाई एटा कुरो हाई ये ठूल आंदोलन तिम्र कति झंड एक सौ पांच दिन का आंदोलन है ये आंदोलन तो अलग विश्व में भग स्ट्राइक जो पहाड़ में भक्त तो समय तो बीजेपी सरकार हम एमपी एक शब्द बोलेन हो कि शहीद पुण्य भाई स्ट्राइक भो हई यो डला आंदोलन में हई हम मं भोग भोग मर सके बेला में एक शब्द बोल सकें भाई गला अब तो भाई क्या मानेस मैं मेरे तेज सोचाई है ये पाली अब मुश्किल मुश्किल बीजेपी कमल फूल अलग साइली रही भू मैं विवेक दा को सप में दादा सप को नाम के पो पीच 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 सप में हई मैं ये अगड़ी भी हजूला राखे थे दादा को सप को विषय में अभी इलेक्शन को नहीं अब माहौल गर्मे एज अ यूथ हमी अमन भाई भी है बालूटार बड़ हाई भाई पेट्रोल पंप बड़े भाई अमन भी अमन गुरु अभी यहाँ हम विवेक दा हो हमी हमी यूथ ने भी अब यह इलेक्शन लिखे के कस्त खाल सोच राखी रहे विचार हमी कर साझा कर हजार आज में विवेक दास करूँ पैला है विवेक दास आज भाग कति को इलेक्शन में सब उसको सभासद को कंटेस्ट कर चौबीस के इलेक्शन चाहे दादा को विचार में कसो रहने युवा के भूमिका रहने पर्ने 
अब यो चौबीस हेद हाई कसो लगी रखने अब युवा को भूमिका भाई ते हो अब है फ्रस्ट्रेटेड युवा हाई पहाड़ में काम धंदा छेन हाई पलायन भैर हाई हमें हम तो एट बिजनेस करने मं हो हमी यहाँ बड़ा भी धीरे चालबोज मार्केट धीरे नहीं डाउन छुवाहर को हाई अब पैला भाग जैसे मार्केट छेन हाई अब सब क्षेत्र में नहीं धेरे नहीं डाउन भैस है युवा मोटिवेट छेन हाई अब ये खोजि हाई हंड्रेड डेज को पैसा अलग पुस अलग खुशी नहीं खुशी देखते हाई युवा तर अब चौबीस को इलेक्शन में एकदम युवा राम प्रतिनिधि हेर हाई अब मैं पैला जैसे कन्फ्यूज नई हाई यो यो स्टेट लेवल को हो जो अब स्टेट को गवर्नमेंट चेंज करने ये इलेक्शन हो इस एकदम जो भाषानीय इलेक्शन जस्तु नलिएर एटा देश कसरी होटेट हमें राम कसरी हो हेर नहीं अब भोटिंग कर मैं एकदम राम हाई मेरा भी ते अब देश कसरी चलाने हाई अब गाँव घर तो अलग छोड़ू गाँव घर तो अलग जीटी चलाइ हाई अभी एटा क्वेश्चन म जोड़न चाहे दादा संग हमी पंद्रह वर्ष बीजेपी ने कई दिए कई करेन है हमी मत कश्वासन मत दी राख्य तर गोर्खा को लगी अब कहीं बीजेपी के साल बीत भूरा जनता बड़ो जनसमूह बड़ो युवा बड़ो राजनेता बड़ो तब कस्तो लिखा ये कुरो है पोलिटिकल लेवल अर्क नहीं हो जो गोर्खा के देना गोर्खा के पाएन बीजेपी अब धोका दी होने है तो मैं के लगे कम्युनिकेसन में धरें नई उस क्या हमी रामी गोर्खा को लीडरशिप रेन्ट्रल को लीडरशिप में कम्युनिकेसन में धेरे नई अंतर लगता क्या अब भोट आने बेला में खाली इसी कराने हो हमी है चिचाने हो याद आने हो अरु बेला सेंट्रल सी तो हमीर बसर साल भरी बसर हाई चार वर्ष पांच वर्ष काम गए मैं लग छिटो तर अब तो सोचने मौका चाहे अब इलेक्शन में खाली दिखा क्या सेंट्रल में सोचने मौका इलेक्शन में खाली दिखा अब बीजेपी हमें जिता गये ना पंद्रह वर्ष जिता गयो हम बीजेपी सी तो पंद्रह वर्ष लगी पड़े जो तो मैं तो लगे है जब इलेक्शन हो तब खाली याद आई यहाँ हम एमपी राजू विष्ट घूम हिड़ा वहाँ ने काम करते घुमी हिड़ हाई अब उसको संक्षेप में हे हमी प्रेसर देखे जो लगे क्या उसे हावा पीड़ते हिड़ हाई अब जनता भी हवा हावा पीड़ते हिड़ हाई एक अर्क ढाक्ने कुरो खाली हो अब सेंट्रल सी तो अब यो अब यह पाली के जनता ने है तर एकदम सोचे गुन पे हाई पावर में को आँच अब अलग मूल्यांकन तो हो पावर में को आँच है देखि मार्ग स्टॉप ग्राम पंचायत अफिस में छू मई मेरे आपको व्यक्तिगत काम ने आक अंत दादा लक्क भेटे हम दीपन दीपिंद एट समाज सही बाटो में दोहराने को लगी दादा ने हरदम आपको प्रयास हई राखी राख्ह आपको गौटो समाज में अभी मेरे इंसपायर हो दादा बड़ो धेरे कुरो धेरे नलेज को कुरो म कतिवटा नबुझे दादाला नहीं सोने कर सोई क्रम में आज दादा भेटे आज म सोधी हाल अब मई तीन दीपेन्दास अलग म बात कर मन पे आज है अभी अब चौबीस को एमपी यो चुनाव नजदीक आई रखनी हमी युवा है अब भीजेपी ने पंद्रह साल हमीर ढाट्य कई दिए है ये फिर विस को राजनीति के भाज तेल सुरू नहीं भैर भन न सुरू भैस अंत भोट को मेरे महल भी गर्विंद अब हमी कस्त खाल पहल कर दादा हमी आप गाँव घर है आपको परिवेश यहाँ को राजनीति को अब उतव चढ़ाव तो भैर तब देखी रहने भाषा साँच कि हमी अब अन्न अरुक विकल्प रोज् पड़ने हो या के कस्त तक विचार में के सन्देश दिन चाहूँ विशेष हाई भाई ले यो उस में भन न ब्लग में हाई हमी समझे में 
सुरु में मोदा निवेद दिना चाहन्छु अ भन्नु पर्दा खाली खासमा चाहिँ अब इलेक्सन को कुरामा है अ हरेक 5 वर्ष फेरि 10 वर्ष फेरि 15 वर्ष गर्दै हाम्रो उमेर ढल्केको है मान्छेले सायदै यो त्यति सोचेको छैन होला तर अब यो गम्भीर विषय हो के भाई अनि हुनु त अब के भन्छ आफ्नो क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय पार्टीहरुले पनि आफ्नो ढङ्गमा गरिरहेछ हैन केन्द्रीय जति पनि अब हाम्रो भनौ न अब संसद ज्यूहरु है विधायक ज्यूहरु राज्यमा जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो गरिरहेछ तर पनि अब हाम्रो एउटा समग्रमा हेर्दा खरि चाहिँ दार्जिलिङको स्थितिमा है भन्नु पर्दा खरि चाहिँ चियाबगानको स्थिति एकदमै गम्भीर छ जो अब हाइकोर्टको एउटा उयो हुँदा हुँदा पनि हैन अहिले चियाब चियाबगानले आज आज सम्म पनि न्याय पाएको छैन है न त हामी हामीले टेकेको भूभाग हाम्रो हो न त हामीले आफ्नो श्रम अनुसारको हामीले दाम पनि पाइरहेको छौ त्यो दुख लाग्दो कुरा हो अगि अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा खेरि चाहिँ अ यो जुन अ अब बेरोजगारीको कुरा त सधैं छ हैन शिक्षा व्यवस्थामा पनि अब कति वडा कुरोहरु है हाम्रो त हाम्रो क्षेत्रीय दलहरुले आफ्नो बलबुतामा है धेरै वडा उस्तोहरुमा राम्रो गरिरहेछ तर पनि अब जुन हाम्रो यो उयो छ नि अ एडुकेशन सिस्टममा कति वडा कुरोहरु है अ चेन्ज हुन जरुरी छ है कति वडा भ्याक एन्ड पोस्टहरु छ हैन शिक्षक नियुक्तिको कुराहरुमा हामीले देख्छौ हैन कति वडा ठाउँमा भ्याक एन्ड छ है स्टुडेन्टहरुले कति वडा प्रब्लमहरु फेस गरिरहेको हामीले देख्छौ अ त्यति मात्र हैन फेरि अरु डिपार्टमेन्टहरु पनि छ जसमा चाहिँ है लछेप्रै अब के भन्नु न पोस्टहरु खाली छ अब यो रिक्त स्थानहरुलाई चाहिँ कसले चाहिँ फुलफिल गर्ने हैन को चाहिँ जिम्मेवारी हो केन्द्र हो कि राज्य हो हैन अब यो कुरोहरुमा चाहिँ हामीले बुझ्न अति नै जरुरी छ अनि मलाई यस्तै लाग्छ के भाइ यो कुरोहरुमा चाहिँ अब अनि अहिले अब बीजेपी भर्सेस एता हाम्रो स्टेट टीएमसी कै कुरा गरौ न पार्टीकै कुरा गर्नु भन्ने देखिलाई अनि बीजेपीले हामीलाई धोका दियो भनिन्छ फेरि कति यस्तो भइरहेछ त त हामी चाहिँ अहिले जाने कहाँ केन्द्रपट्टि जाने या राज्य सरकारपट्टि जाने हैन अनि त यो एउटा अलमलले परेको जस्तो भइरहेछ नि त हाम्रो जनसमुदाय चाहिँ हैन हामी अलमलमै परेको छौ अनि यति बेला चाहिँ हामी युवाहरुले अब आउने युवाहरुले या त जति पनि भोटर्स भोटर्सहरु हुनुहुन्छ कस्तो तरिकाले चाहिँ भोट गरिदिखिनलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ होला हाम्रो कम्युनिटीको लागि हाम्रो जग्गा ठाउँको लागि चाहिँ हुन त भाइ अधिकार भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेको एउटै प्रकारको मात्र हुन्छ भन्छ तर मलाई चाहिँ लाग्छ अधिकार दुई प्रकारको हुन्छ है एउटा अधिकार र एउटा पर्सनल राइट अ मेरो राइट हो कि मैले जसलाई पनि मैले मेरो इच्छा अनुसारको भोट गर्न सक्छु जसले मैले मेरो घर परिवारले वा मैले मेरो सिद्धान्तले मेरो विचारले जसलाई अब एउटा के अरे एउटा एक्सेप्ट गर्छ उसलाई मैले भोट गर्न सक्छु तर अब समग्रमा है एउटा साझा रूपमा हेर्नु पर्दा खेरि चाहिँ अब कम्युनिटीको लागि हेर्नु हो भने चाहिँ अब हामीले त्यो फेरि अधिकार अर्को बेग्लै छ हाम्रो त्यो चाहिँ अब समग्रमा सबैको एउटा विचारधारा एउटै पोइन्ट मारेर चाहिँ ठोकिनु पर्यो है अब यति चाहिँ भन्न चाहन्छु अब नोटा भनेर कति जना है युवा पिँढीहरुले पनि भनिरहेछ कतिले भोट बहिष्कार भन्ने कुराहरु पनि गरिरहेछ तर पनि अब बहिष्कार पनि सोलुसन हैन जस्तो लाग्यो मलाई है नोटा पनि अब खासै हो भने त्यो एउटा अल्टिमेट सोलुसन चाहिँ होइन हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भोट दिनु पर्छ हैन अब म स्वयं नै एउटा बियोलो हो र बियोलोको हिसाबले म के भन्छु भने एउटा हामीले आफ्नो भोट कास्ट गर्न जरुरी छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले केही हदसम्म अब एउटा परिवर्तन ठुलो परिवर्तन नगर होला हैन तर अब केही हदसम्म पनि एउटा उयो हुन्छ अ हो अब हामीले कतिवटा ठाउँमा माग्नु पर्ने कुराहरु है सही ठाउँमा सठिक समयमा हामीले मागेको हुनु पर्छ अब यस्तो कुरा हुन्छ कि भाइ अब हुनु त अब कतिले भन्छ कि हिट द आयन आयन व्हेन इट इज रेड भनेर भन्छ हैन अब फरेको बेलामा बोल्नु भन्छ तर अहिले जस्तै अब अलग राज्यको कुराहरु भयो हैन यो कतिवटा डिमान्डहरुको कुराहरु भयो अ अब जस्तै बोनसको कुरा खाली बोनसकै दशकै अगाडि मात्रै कुराहरु हुने यो कुरोहरुले गर्दा खरि चाहिँ के हो हामी धेरै पछाडि भइरहेको छौ के अरु जाति र एउटा कम्युनिटीको हिसाबमा हेर्दा चाहिँ दाजुमा हेर्दा चाहिँ भाइ अ र दिवेन्दालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु समय दिनु भयो र एउटा राम्रो सुझाव राम्रो सल्लाह र आफ्नो विचार राख्दिनु भयो हैन हामीले सर्टकट गर्दै पर्नु गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा नि दादा म माथि देखि नै सोध्दै आउँदै छु हैन अब पनि दुई चार जनालाई चाहिँ यसो राख्ने चाहिँ प्रयास गर्छु ब्लगमा है किनकि यो इलेक्सन हामीले एकदमै अब सोचेर विचार गरेर हामीले भोट गर्नु पर्छ मान्छेले दादाले भने जस्तो बरिस्कार गर्नु पर्छ यो त्यो नोटाको यता त्यता कुरो छ तर हामीले अब यो चुनावमा चाहिँ तपाई हामीले के सोचिरहेछौ र कसरी गर्दाखेरि ला चाहिँ हाम्रो क्षेत्रलाई हाम्रो गाउँठाउ समाजलाई हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरु जस्तो चाहिँ हजुरहरु माझमा म एउटा विचार चाहिँ यहाँ निर राख्ने प्रयास गरिरहेछु आशा गर्छु सबैले यो विचारहरुलाई 
चिंतन मनन कर दून हूँ सोच दि रूले आपको कमेंट यहाँ विचार भाई आशा कर रज यो भिडियो में हजर के कति जानू भो बुझ्भ है मैं जी सद हम जीजा दादा वहाँसंग बातचीत कर यहाँ को माहौल यहाँ की स्थिति अभी यहाँ को विचार मैं साझा करने प्रयास करें अब गाँव 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 घर कुना कुना में यो कुछ उठी रहे अलग को फिलहाल वर्तमान राजनीतिक दा दाजीलिंग हेरूने देखि ये एमपी इलेक्शन ने माहौल गर्मिंद गई को अवस्था रहे अभी तब हमें बुझ् पर्च हमी सटिक जगह में भोट हाल एकदम जरूरी है क्योंकि हमी युगोदी शताब्दी बीतर गयो तर आप गाँव ठाव आप यहाँ को परिवेश आपको मं परिवर्तन भाई के देखे छेन अम तुम्हें अनि सुधार आने पर्च ये सुधार को लगी तब को हाथ को एवं औंला में पर्ची होना गई रहो आगामी दिन में होना गई रहो चुनाव को लगी एकदम डरलाग्द पावर हो इसी इस कारण हजार सोच विचार कर भोट हालने रो दाजू भाई आप दीदी बहनी कुरो जी सदो समझाने बुझाने आपको आमा बुआ पढ़े लेखे को आमा बुआ होने देखि तब यदि पढ़े शिक्षित युवा होने देखि साँचे एक पट सोचे आपको आमा बुआसंग विषय में कुछ कर विश्वास तो रहे क्योंकि हम अधिकार हम सनता यह देश में रहने हम अधिकार यो तो धे थुप्रे थुप्रे कुछ है जिससे हमी तब अजयसम आपको मांग लंचित हो पड़े सरकार ने हमीमा नजर पुराए इस कारण हजूला ये आज को ब्लग में यही कुरा मैं साझा करूँ अरु अन्न विषय म लिया जाने हई क्योंकि कुना कुना गाँव को हर एक आवाज यहाँ हजार मज में मखने प्रयास करो ब्लग हजार मन पराइदि भो भेन हई कि कस्त लगे कंटेन्ट तब कमेंट में कमेंट कर सकूने रज को ब्लग बड़ मिदा भी लिना चाहूँ सब को जय हो सब को मंगल होस्